presidente de esta reunión con empresarios en Nueva York. Empresa privada que quiere hacer plata e inversión, bienvenido. La empresa privada que hace política y que conspira la democracia, fuera de Bolivia. Así no va a ser. Y los que quieren hagan empresa, hagan empresa para hacer plata. Hagan plata. Pero que uno confunda la empresa con la política. La política ahora no es negocio. La política no es beneficio. La política es compromiso, sacrificio, además esfuerzo con el pueblo. Yo quisiera que sean socios, pero no dueños, no patrones. Ya no hay patrones ni dueños de sus recursos naturales ni las empresas. En nuestra gestión aprobamos tres leyes importantes en tema de inversión. La ley de empresas públicas, la ley eh, para incentivar la inversión y la ley eh, sobre eh, arbitraje, conciliación, acordado con los empresarios. Y no debería haber ningún miedo en temas de seguridad este, jurídica. Bolivia vive lo mejor de su historia, gracias por ese compromiso de sus autoridades. Repito nuevamente, la política no es negocio, la política no es beneficio, la política ahora en Bolivia es servicio, compromiso y más esfuerzo con el pueblo. Eso nos ayuda bastante para cambiar Bolivia. Eso era lo que decía el presidente Morales el día de hoy, quiere socios, pero no quiere patrones, no quiere dueños. Voy a darle la bienvenida a quien nos acompaña para hablar del tema, analizar esta visita y que nos informe un poco más de los detalles. Estamos hablando de la Presidenta de la Cámara de Diputados, a la señora Gabriela Montaño, que nos acompaña. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches. Buenas noches, Cecilia. ¿Cómo está? Buenas noches, César. Un gusto estar aquí. Igualmente. Esta vez desde Santa Cruz. Hace tiempo que no estaba en el set de Santa Cruz. Estoy contenta de estar acá. ¿Verdad? Siempre acompañaba a César en la Ciudad de La Paz, así que le quiero agradecer que nos acompañó y más temprano también. ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Me alegro que hayan vuelto a este horario. Eh, sé que alguna gente, los extra... como mucha gente, los extrañaba en este horario, así que me, me alegra estar acá. Muchas gracias. Y bueno, comenzamos César en materia, analizando con la Presidenta de la Cámara de Diputados precisamente lo que ha dicho el Presidente Morales el día de hoy. El Presidente decidió pasar este 26 de octubre, eh, señora Montaño, en Nueva York. ¿Por qué viajó el Presidente? Primero para explicarle al país. Bueno, en primer lugar, el Presidente, eh, como el primer trabajador de, de nuestra patria, de Bolivia... Eh, ha pasado su cumpleaños trabajando de manera muy, muy responsable. Eh, hubo algunos, algunas versiones en redes sociales que hablaban de una gran fiesta del presidente y el presidente en realidad lo que hizo fue eh, trabajar. Fue una jornada bastante intensa toda la mañana. El presidente estuvo en esta reunión organizada por la revista Financial Financial Times, que eh, reunió a 130 empresas, empresarios, de diferentes rubros, de tres continentes, eh, empresas asiáticas, empresas eh, americanas, eh, estadounidenses, empresas europeas. Eh, se organizaron también, además de la exposición final del presidente Evo Morales, exposiciones de eh, algunos ministros, dos paneles en los que participaron empresas que ya eh, trabajan en Bolivia y que comentaron y contaron su experiencia al resto de los empresarios. Eh, quedaron más de 60 empresarios y personas fuera del recinto porque no podía ya logísticamente albergar mayor cantidad de gente y esto muestra la gran avidez que había por escuchar al presidente Evo Morales, algo que antes eh, no existía. Antes Bolivia eh, para el mundo no era eh, ese país que hoy eh, es estable económicamente y que es atractiva para las inversiones extranjeras. Eh, César. Muchísimas gracias, eh, Cecilia. Eh, Presidenta, eh, fueron varias horas de explicarle el tema económico, las las intenciones que tiene el país de poder recibir capitales extranjeros, inversiones extranjeras. ¿Se consolidó algún tipo de negocios, eh, Presidenta? Bueno, es muy interesante que eh, muchas de estas empresas han solicitado reuniones ya individuales. El, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Planificación eh, se han quedado en Nueva York, el Presidente... Eh, 
ha partido eh, para estar en, en Bolivia a las primeras horas del día de mañana. Él llegará aproximadamente a las 6 de la mañana. Sin embargo, se quedarán en Nueva York el, el ministro Luis Arce Catacora y el ministro René Orellana atendiendo estas solicitudes de reuniones hechas por varias empresas. Eh, probablemente se tengan, tengan que alargar su estadía un poco más en, en Nueva York porque las solicitudes que han llegado son muchísimas eh, y probablemente eh, tengan que alargar su agenda para poder atenderlas y seguramente de estas reuniones podrán informar luego los ministros eh, los temas ya puntuales que se hayan concretado. Cecilia, por favor. Muchas gracias. ¿Por qué la reunión en Estados Unidos? Este, usted hacía referencia, Presidenta, que eh, circularon muchas versiones por redes sociales y efectivamente es así. Se escuchó y se leyó de, de todo, muchas cosas durante el fin de semana. Primero se cuestionó el tema económico, los gastos que se iban a erogar. Eso queremos que nos explique y por qué esta reunión con los empresarios en Estados Unidos. Bueno, muchos países eh, organizan este tipo de eh, eventos en los cuales es posible que en este caso el Estado boliviano, tenga un espacio de encuentro con posibles inversores en el área de la industria, del turismo, de hidrocarburos, de energía, de electricidad. La enorme diferencia que hay en un encuentro entre el presidente Evo Morales como cabeza del Estado boliviano con otros gobiernos del pasado es que esta reunión se da en un marco de definición soberana. Eh, el presidente Evo Morales hoy día eh, explicó de manera muy completa todas las inversiones que se están llevando adelante por parte del sector público, es decir, por parte del Estado, y que esto puede eh, ser perfectamente complementado tanto con inversión extranjera eh, privada como con inversión privada boliviana. Eh, hizo una amplia convocatoria a que estos inversionistas puedan ser parte de estos emprendimientos con la certeza además de que en Bolivia gozan de normativa clara en el ámbito de la seguridad jurídica. El presidente habló básicamente de tres normas que hacen a este marco referencial normativo. ¿Cuál? La ley de inversiones que ya ha sido aprobada la ley de conciliación y arbitraje que permite una claridad absoluta en el momento de que haya una controversia entre el sector privado que venga a invertir al país, eh, pero además la ley de empresas públicas que también define los tipos de empresas eh, en nuestro país, entre los cuales se encuentran las empresas mixtas que puedan tener una participación eh, del sector privado. Eh, y es... Una, una Bolivia totalmente diferente, una Bolivia en la que el presidente proyecta una inversión, por ejemplo, de 1.600 millones de dólares en, en el área de salud para la construcción de hospitales de cuarto, tercer y segundo nivel, para lo cual el presidente convoca a esos eh, empresarios a ser parte de esta inversión eh, con una alianza público-privada, pero en la cual la decisión de eh, la política pública la tiene el Estado boliviano y en esa misma convocatoria el presidente fue muy claro diciendo que las empresas eh, están invitadas a ser partícipe de este proceso eh, pero que eh, se debe mantener separada la eh, posibilidad de generar empresa con la política nacional, eh, lo que no pasaba en el pasado. En el pasado las empresas transnacionales eran quienes definían e imponían eh, sus políticas y eh, el gobierno nacional tenía que consultar a embajadas extranjeras eh, quién iba a ser ministro. Hoy en Bolivia... El, el gobierno es el gobierno del pueblo, el gobierno del pueblo boliviano, de las organizaciones sociales. Ajá. Y el presidente le ha hablado de manera muy abierta y transparente a los empresarios, significándoles que cuando tenemos una estabilidad política como la que tenemos hoy en Bolivia, una estabilidad económica, eh, una estabilidad social, el gran beneficio para los empresarios y para la inversión extranjera es que no hay inestabilidad, uh -huh. que no hay... Eh, dificultades a la hora de eh, tener que transportar nuestros los productos, tener que generar eh, fuentes de empleo, etcétera, 
y que esa estabilidad es la que le permite hacer buenos negocios Diputada. hoy en Bolivia a los inversores extranjeros, pero que además tienen un clima económico de eh, un importante crecimiento. No nos olvidemos que Bolivia va a ser este año eh, otra vez eh, el país que más crezca en la región. Se puede hablar de una estabilidad económica, eh, Presidenta de Diputados, eh, sin duda en este momento en el país, pero... Eh... Muchos inversores se preguntarán sobre la seguridad jurídica, es decir, cuando una persona viene de afuera, principalmente cuando un empresario viene de afuera a invertir, no solo espera eh, tener condiciones económicas para la inversión, sino también espera tener seguridad jurídica, un marco jurídico que sea justo en este caso para la inversión. ¿Qué ha dicho el Presidente o qué se ha comprometido en este encuentro con los más de 130 empresarios? Bueno, seguridad jurídica hay eh, claramente en Bolivia... Eh, hay un marco normativo claro que eh, ha, se ha consolidado luego de aprobar una nueva constitución política del Estado, hemos desarrollado normativa que permite tener tanto al inversor, inversor nacional como al inversor extranjero la certeza de que cualquier controversia la va a poder eh, resolver en el marco eh, de normativa que también se maneja en el ámbito internacional y eh, eso le da a los inversores extranjeros también la certeza de que eh, tienen la posibilidad de tener la, la certeza jurídica acompañando sus inversiones. Eh, yo creo que, Cecilia, si no hubiera eh, la situación que hoy existe en Bolivia de estabilidad económica, de estabilidad política y de estabilidad social, eh, no tendríamos un auditorio repleto, pero además con gente que se quedó fuera para escuchar al presidente Evo Morales en Nueva York. Eh, he escuchado también en, en, en algunas eh, opiniones de sectores opositores al gobierno del presidente Evo Morales, eh, algunas críticas en relación a decir que hay eh, que no... Que no que no condice lo que el presidente está haciendo en Nueva York o hizo hoy en Nueva York con, lo, con el discurso del gobierno nacional durante todos estos años. O sea, el lo... mensaje versus lo que hizo la jornada de hoy, que es contradictorio, ¿no? El mensaje Así del es. presidente. Pero <coughs> yo creo que no existe absolutamente ninguna contradicción. Si ustedes escucharon o tuvieron la oportunidad de escuchar al presidente en Nueva York, el presidente dijo exactamente lo mismo que dice en Bolivia. Eh, exactamente lo mismo que puede decir en un discurso en un municipio del departamento de Pando o de Tarija o de Santa Cruz o de La Paz que lo que eh, él dijo en Nueva York no hay ninguna contradicción porque no somos un gobierno de izquierda que apuesta por eh, ir para atrás somos un gobierno de izquierda que apuesta por el futuro que apuesta, que apuesta por un país desarrollado pero en el cual la distribución de las ganancias que vengan de esos negocios no se queden en unos cuantos bolsillos, sino que se eh, den entre la mayoría de los bolivianos y bolivianas. Apostamos porque la inversión pública y privada vaya a carreteras, a escuelas, a hospitales, eh, que no se queden en unas cuantas familias. Esa es la enorme diferencia entre el presidente Evo Morales y los gobiernos del pasado. Eh, y hay una confianza del pueblo boliviano en eso, una relación de confianza impresionante entre el pueblo y el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro, y por eso es que durante tantas elecciones el pueblo vuelve a apostar por este gobierno y lo volverá a hacer seguramente este 21 de febrero. César. Bien, eh, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle a la Presidenta de la Cámara de Diputados por estos minutos. Nosotros vamos a seguir acá a nivel local, Cecilia, amigos del país, muchísimas gracias. Será importante conocer esta información eh, a propósito de la visita del Presidente Evo Morales y esta rueda de negocios. Hay buenas noticias para el país. Gracias, Presidenta. Gracias, Cecilia. Gracias, César. A ustedes las gracias, César. Un gusto y la próxima vez volveré a estar seguramente desde La Paz. Eh, gracias Cecilia por la invitación también eh, y darle a la población la certeza de que eh, teniendo a un hombre como el presidente Evo Morales a la cabeza de nuestro gobierno, eh, todo es posible, es posible seguir creciendo, seguir desarrollándose, haciendo buenos negocios, pero también distribuyendo entre todos y todas las bolivianas los beneficios de esos buenos negocios.
Jorge. Gracias muchísimas a la Presidenta de la Cámara de Diputados. Gracias, César. Nosotros continuamos, por supuesto, aquí en Que No Me Pierda. Seguimos eh, en este momento. Estamos listos con Johnny Horacio para que nos dé buenos consejos. Continuamos en esta noche ahora con excelentes sugerencias. De la mano del Parque Industrial Latinoamericano. Parque Industrial Latinoamericano.